इतना बड़ा झूठ इतना बड़ा धोखा आप इस हद तक गिर सकती है मैंने नहीं सोचा था कोई काम है तो बताओ आप यहाँ कैसे hey, how are you? बस लंच ब्रेक थी तो सोचा बाहर जाके कॉफी पी लू मैंने सोचा नहीं था कि मेरा लंच इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा दैट इज इफ यू अलाउ मी टू आप पर एक लंच ड्यू है रिमेम्बर ऑफकोर्स प्लीज सेट थैंक यू ये यहाँ रख दो सो हाउ यू बिन गुड फाइन लंच ऑर्डर करें या शो जगह दे दो भाई मसला क्या है तुम्हारे साथ क्या बात है ऐसे घूर क्यों रही हो मुझे मोहसिन भाई को सोहा से बदजन करने के लिए इस हद तक गिर गई ये भी भूल गई कि वो लड़की हमारे एक लौते और लाडले भाई की मोहब्बत है क्या मतलब है तुम्हारा मतलब मतलब सब तुम्हें अच्छी तरह पता है कल मैंने तुम्हारी और अम्मी की बातें सुन ली थी अच्छा तो तुम चोरी छुपे मेरी बातें सुनने लगी हो अगर इस घर में रहना ना तो अपनी औकात में रहो दरवाजे से कान लगा के घर वालों की बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें तुम भी अपनी औकात में रहो ये घर तुम्हारा नहीं है मोहसिन भाई का घर है ये अगर तुम उनकी बहन हो ना तो मैं भी उनकी बहन हूं और जितना हक तुम्हारा इस घर पे उतना ही मेरा भी है अभी तुम कब बाज आओगी अपनी नोची हरकतों से शक मुझे तुम पे पहले भी था और फिर मैंने अपने कानों से भी सुन लिया कि सिद्रा को मैसेज मोहसिन भाई के फोन से तुमने किया था तुमने ये साबित कर दिया है कि इस घर की इज्जत की रत्ती बराबर परवानी है तुम्हें आपी मैं ये सब कुछ मोहसिन भाई को बता सकती हूं पर मैंने नहीं बताया पता है क्यों क्योंकि अगर मोहसिन भाई को यह सब कुछ पता चल गया ना तो सिर्फ तुम पर से नहीं हम सब पर से एतबार उठ जाएगा उनका नफरत करने लगेंगे वो हमसे आप अबू के बाद मोहसिन भाई इस घर का वाहद सहारा है उन्होंने संभाला वह सारा ये घर और अगर वो हम सब से बदजन होकर चले गए तो पता है क्या होगा सड़क पे आ जाएंगे हम सब फाके चलेंगे इस घर में और अम्मी जीते जी मर जाएंगी वो मुझे नहीं पता कि तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज क्यों नहीं आ रही हो तुम्हारी ये जो सारी फ्रस्ट्रेशन है ना वो हम पे क्यों निकाल रही हो अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो इसमें हमारा क्या कसूर है हमसे क्यों बदला ले रही हो मुझे लगता नहीं था हम इतनी जल्दी इतने कंफर्टेबल हो <laughs> कुछ लोगों के साथ आई गेस आपकी वेवलेंथ ही ऐसे मिल जाती है yeah. um, 
इफ यू डोंट माइंड तो एक सवाल पूछूं शो sure. क्या आंटी ने आपको सोहा के लिए बुलाया है नहीं ऐसा नहीं एक्चुअली मैं सोहा से दोस्ती करना चाहता था लेकिन उसका एटीट्यूड देख के आई हैड टू बैक ऑफ गेस अप मैंने सोचा शायद सोहा की डिवोर्स होने के बाद अंकल आंटी देखें वो ऐसा चाह सकते हैं लेकिन मेरे एंड से ऐसा कुछ भी नहीं उसके डैड उसके लिए एक सिक्योर फ्यूचर चाहते हैं तो आई थॉट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि <coughs> मुझे नहीं लगता कि कोई पॉसिबिलिटी है डिजर्ट ऑर्डर करें श्योर sure. वैसे मीठे में क्या पसंद है आपको मूड पे डिपेंड करता है और आज मूड कैसा है मूड तो बहुत अच्छा है इस अच्छे मूड की कोई खास वजह मूड तो आपका भी बहुत अच्छा है चीज केक ऑर्डर करें आई लव चीज केक डू यू या हमारी चॉइसेस भी मैच करती हैं नाजिया तो मैं आज कहा मिल गई थी वो ऑफिस से बाहर निकल रहा था तो आमना सामना हो गया फिर मैंने उसे लंच के लिए इनवाइट कर दिया हम्म तो बात लंच तक पहुंच गई ऐसा कुछ नहीं है भूपो सोहा की फ्रेंड है तो आई थॉट के लंच पे इनवाइट करने में कोई मजाइका नहीं एंड देन हम सोहा के बारे में ही तो डिस्कस कर रहे थे नाजिया बता रही थी कि सोहा यूनिवर्सिटी में बड़ी शरारती होती थी बहुत तंग किया करती थी लोगों को दैट वाज इट रजा भी यही बता रहे थे मुझे उसके बारे में तो ये अब क्यों इतनी सड़ियल हो गई पप्पो आई मीन मैंने इसे कभी मुस्कुराते हुए ही नहीं देखा सोहा को छोड़ो ना तो मुझे बताओ नाजियत में अच्छी लगती है ना <laughs> बात ऐसी कोई बात नहीं पप्पो क्यों क्या बात कर रहे हैं देखो तुम्हारी आंखें ना साफ बता रही है मुझे झूठ नहीं बोल सकते तुम मुझसे अच्छी लगती है ना कब जाऊं रिश्ता लेकर अच्छा बाद में बात करेंगे ना बाय हैव टू बाद में नहीं मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी बात करेंगे कर लेंगे ना बात हेलो ये सब क्या है ऐसे बोर हो रही थी सोचा तुम्हारे साथ बैठकर चाय पी लू आपको अपनी बोरियत मिटाने के लिए मेरे पास आने की जरूरत नहीं है आप शायद ये बात भूल रही हैं कि आप यहां पर बाबा की बीवी की हैसियत से रहती हैं मुझसे बात करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है चलो एटलीस्ट तुमने मुझे रजा की वाइफ तो एक्सेप्ट किया कोई बात नहीं मां नहीं समझ सकती दोस्त समझ लो सब लोग एक जैसे नहीं होते सोहा लोगों पर एतम करना सीखो वरना अकेली रह जाओगी आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है आपका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ बाबा के साथ है इसलिए मेरे करीब आने की या मेरी माँ बनने की कोशिश मत करें मैं तो सिर्फ अनमायद हुए ये मेरा अपना घर है यहाँ पर मेहमान नहीं हूँ अगर मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं सर्वेंट से मंगवा सकती हूँ मैंने सोचा नहीं था कि मेरा लंच इतना इंटरेस्टिंग हो जाएगा दैट इज इफ यू अलाउ मी टू वैसे मुझे लगता नहीं था हम इतनी जल्दी इतने कंफर्टेबल हो जाएंगे मोहसिन भाई मुझे सुहा के पास ले जाए मैं उसे मना के वापस ले आऊंगी कोई फायदा नहीं है वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती मुझसे खुला लेना चाहती है दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका आपके होने वाले बच्चे की माँ है वो तलाक कैसे दे सकते हैं आप उसे उसके बाप ने कहा बच्चे की विलादत के फौरन बाद में उसे तलाक दे दू उसके बाप ने खेल समझा हुआ तलाक को 
दो दो जिंदगियां जुड़ी हैं इस फैसले से आप खुद क्यों नहीं करते बात सोहा से उसका भी यही फैसला है देखिए मोहसिन भाई वो इस वक्त अपने दिमाग से नहीं सोच रही है वो अपने बाप के दिमाग से सोच रही है आप मुझे ले चले ना वहां पे वो मेरी बात बहुत तवज्जो से सुनती है मैं बता रही हूँ आपको बतूल तुम जाओ यहाँ से प्लीज इस मौसु को खत्म करो मोहसिन भाई प्लीज मेरी तन आई के आलम का ओ, ओ मेरी तन आई के आलम का उन्हें सास नहीं लूटा है मुझको इस तरह से रू भी पास तुम आंटी के साथ इतना मिसबिहेव क्यों कर रही हो वो इतनी अच्छी हैं, तुम्हारी इतनी केयर करती हैं और तुम कॉन्स्टेंटली उनके साथ बदतमीजी कर रही हो अगर तुम उनकी और उनके भतीजे की हिमायत करने आई हो ना तो तुम जा सकती हो सोहा तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है तुम मोहसिन और उसके घर वालों का गुस्सा हम सब पर क्यों निकाल रही हो <laughs> अच्छा तुम चाय पियोगी तुम पिलाओगी तो पी लूंगी अच्छा मेरी बात सुनो जैन नजर नहीं आ रहा कहा है खैरियत तो है तुम आजकल जैन के बारे में इतना क्यों पूछती हो मैं तो जनरली पूछ रही हूँ अच्छा हम बेबी की शॉपिंग करने कब जाएंगे यार अभी बहुत टाइम है बाद में कर लेंगे नसरीन खुला का नोटिस मैंने आपकी हदायत के मुताबिक तैयार किया है लेकिन वकील साहब गालबन मैंने आपको अपनी बेटी की प्रेगनेंसी के बारे में बताया था जी हाँ आपने बताया था आप बिल्कुल बेफिक्र रहें ये नोटिस मैं मोहसिन को भिजवा देता हूँ बच्चे की पैदाइश के बाद ही डाइवोर्स के पेपर हम कोर्ट में जमा कराएंगे ठीक है फिर जैसा आप मुनासिब समझें आप मोहसिन को नोटिस भिजवा दीजिए बाकी कार्रवाई हम बाद में देख लेंगे ये पीटा इंटरनेशनल के साथ जो हमारा डिस्प्यूट चल रहा है वो भी जरा आप देख लीजिए जी हाँ आपने इसका जिक्र किया था मुझसे मैं अभी इजाजत चाहता हूँ थैंक यू कोई मोहसिन साहब आपसे मिलने आए उनसे को मैं कहो कैसे आना वो अंकल मैं सोहा को डिवोर्स नहीं दे सकता हम दोनों के बीच जरा गलत फहमी हो गई है आप प्लीज मुझे उससे एक बार मिलने दे मैं वो गलत फहमी दूर कर दूंगा मना लूंगा मैं उसे बस एक चांस दे मुझे आप वो तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहती और तुम उसे घर ले जाने का सोच रहे हो 
आप जानते हैं वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है आप मुझे मेरी औलाद से कैसे दूर रख सकते हैं अच्छा अपनी औलाद का बड़ा ख्याल है मैं आपसे कह चुका हूँ मैं अपनी औलाद से दस्तबरदार नहीं हूँ सोचो इस बात पे क्या बीती जब उसकी औलाद को तुम बरगला कर भगा कर ले गए थे अंकल मैं उसे जबरदस्ती भगा कर नहीं ले गया था वो अपनी मर्जी से आई थी मेरे साथ मैं तो आपकी मर्जी के खिलाफ ही कदम उठाना ही नहीं चाहता था लेकिन उसने मुझे मजबूर किया है करने पर वो आपकी शादी को लेकर बहुत अपसेट थी घर के माहौल से बहुत परेशान थी फरार चाहती थी उस माहौल से इसलिए उसने मुझे प्रेशराइज किया अच्छा तो गोया तुम ये कहना चाहते हो कि सोहा ने तुम्हें बरगल आया क्या अच्छा लाख आदमी कहानियां खूब गढ़ लेते थे आप गलत समझ रहे हैं सरासर गलत समझ रहे हैं मैं सोहा को बहुत चाहता हूं उसके बगैर जिंदगी गुजारने का तस्वुर भी नहीं कर सकता प्लीज अंकल ठीक है फिर मेरी भी एक शर्त है कि वो तुम्हारे घर में नहीं रहे तुम अगर उसे इतना ही चाहते हो तो तुम्हें मेरे घर में घर दामाद बन के रहना होगा यू मे गो ना रजा ये क्या किया आपने मोहसिन को घर दमाद बनने की पेशकश कर दी मैंने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है मैं अपनी बेटी को उस जंजाल में नहीं छोड़ सकता जहां उसकी सास और नंदे जीना दो भर कर दे उसका जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं होगी वो वहां नहीं रह सकती अगर इन दोनों ने साथ ही रहना है तो फिर यही रहेंगे मेरे घर में मेरी नजरों के सामने चाय मोहसिन भाई शुक्रिया रजा साहब से क्या बात हुई शर्त रखी उन्होंने एक कैसी शर्त घर दामाद बनने के लिए आपने क्या जवाब दिया फिर जाहिर है इनकार कर दिया मैंने ऐसे कैसे मान लेता उनकी बात मोहसिन भाई मुझे लगता है आपको उनकी बात मान लेनी चाहिए थी सोहा आपके होने वाले बच्चे की माँ है आप हालात देख के फिर बाद में बेशक घर वापस आ जाएं लेकिन अभी तो चले जाएं और हम लोग अकेले रह लेंगे हमारा कोई इतना मसला नहीं है और आप मिलने तो आएंगे ना हमसे हम भी मिलने आ जाएंगे आपसे लेकिन कम अज कम आपका घर बसा रहेगा आपकी औलाद आपके सामने बड़ी होगी बतूल उनका मुतालबा सरसर न जाए मैं घर दामाद नहीं बनूंगा ये घर नहीं छोड़ सकता मैं यार। तो अगर उन्होंने खुला की शर्त आयद कर दी फिर मुझे नहीं पता वो क्या करेंगे या क्या नहीं करेंगे लेकिन तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता और प्लीज इस बात के लिए मुझ पर दबाव मत क्या बात है आप कुछ परेशान लग रहे हैं हाँ परेशान हूँ मोहसिन ने घर दामाद बनने से इनकार कर दिया है मुझे ये सुन के कोई खास हैरत नहीं हुई मैं जानती थी मोहसिन नहीं मानेगा फिर अब क्या सोचा आपने 
सोचना क्या है अब फैसला करना है आप आप इतनी जल्दी मत करिए प्लीज उन दोनों को थोड़ा टाइम दें अब सुहा को हर हाल में खुला लेनी होगी आप उसका बसा बसाया घर क्यों उजाड़ रहे हैं? मैं घर नहीं उजाड़ रहा मैं उसका घर बसाने की सोच रहा हूं और इस सिलसिले में तुम्हें मेरी मदद करनी होगी कैसी मदद देखो मुझे जैन पहले दिन से बहुत पसंद है वो बहुत अच्छा लड़का है और वो सुहा की जिंदगी बदल सकता है तुम आज ही उससे बात करो आई एम श्योर वो इनकार नहीं करेगा मैं ठीक हूँ आप कैसे हैं जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ मुझे मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी क्या हम रात में डिनर पे मिल सकते हैं सोच के बताऊंगे सोच कर सोच कर क्यों यार अभी क्यों नहीं ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो डिनर पे ही हो सकती है फोन पे भी तो हो सकती है लेकिन जरूरी बातें बिल्कुल फोन पर हो सकती है लेकिन आ, मैं जो बात आपसे करना चाह रहा हूँ अगर वो मिलकर हो जाए तो ज्यादा बेहतर क्या सोहा से रिलेटेड है कुछ जरूरी है कि हमारी जो भी बात हो वो सोहा के मुताल ही हो हमारी अपनी भी तो कोई बातचीत हो सकती है ना मैं आपकी बात समझी नहीं देखिए आप मिलेंगी तो मैं आपको समझाऊंगा एक काम कीजिए ना रात आठ बजे मेरे ऑफिस के पास जो रेस्टोरेंट है वहाँ आ जाइए वहाँ बैठ कर बात करते हैं तो हबीबी आपका फोन बज रहा है पता है तुम जाओ हेलो सोहा सोहा प्लीज फोन मत बंद करना मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी लेकिन मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी तो मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रही हो मुझे एक्सप्लेनेशन का मौका तो दो एक्सप्लेनेशन का बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें मैं कितनी बार आया हूं तुम्हारे घर किसी ने मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया तुम तुम यहां आए थे हाँ तो और क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें बताया नहीं मैं तो उनसे मिलने उनके ऑफिस भी गया मगर वो तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है प्लीज मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या चाहती हो तुम्हारे डैड कह रहे हैं तुम मुझसे खुला लेना चाहते हो प्लीज मुझे बताओ क्या तुम भी यही चाहती हो मौसम इतनी बार यहां आया और मुझसे किसी ने जिक्र तक नहीं किया डिनर सोहा को भी ले आते वो भी इंजॉय करती ला दो सकते आपके लिए मेरे लिए किसने भेजा तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ले लो
पे कोई कार्ड शार्ड नहीं लगा किसने यार डरा दिया था मुझे मोहसिन और सोहा की सेपरेशन का जानकर मुझे बड़ा दुख हुआ रजा भाई हमारी प्यारी बच्ची कितनी मुरझा सी गई है मुझसे तो उसका उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं गया तुम सोच भी नहीं सकते बरकत के उसको इस हाल में देखकर मुझ पे क्या बीतती रहती है तो फिर अब आगे का क्या सोचा आपने देखें अगर मेरी बात माने तो आप उस लड़के को एक मौका और देकर देखें क्योंकि मुझे लगता है कि सुबह बहुत चाहती है उसने देखो सोहा तो ना समझ है तभी उससे ये बेवकूफाना फैसला हो गया है मगर मैंने अब सोच रखा है कि उसकी जिंदगी का हर बड़ा फैसला मैं ही करूंगा खैर तुम सुनाओ न्यूयॉर्क का क्या हाल है <laughs> वैसे का वैसा न्यूयॉर्क बोरियत और तन्हाई से भरपूर वैसे बरकत तुम दूसरी शादी का क्यों नहीं सोचते भाभी को गुजरे हुए पांच साल हो गए अब सारी जिंदगी इस तरह तना गुजारोगे क्या <laughs> मजाक मत करें दादा भाई अब इस उम्र में मुझसे कोई पागल ही शादी करेगी <laughs> नहीं नहीं माशाल्लाह अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी और स्टेब्लिश हो घर है अपना बिजनेस है और क्या चाहिए तुम कहो तो आलिया से कहकर कोई लड़की देखते हैं तुम्हारे लिए अरे नहीं नहीं रह गए अभी आप मेरी फिक्र ना करें बल्कि आप सोहा के मुस्तबिल की फिक्र करें मुझे तो आप कब आए वालेकुम <laughs> तुम तो जानती हो मुझे कि मैं हमेशा इसी तरह अचानक एंट्री देता हूँ <laughs> <laughs> इतने सालों में बिल्कुल नहीं बदले आप मैं वाकई नहीं बदला और आज भी वैसे कब ऐसा लेकिन हमें वही हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती सोहा चाहिए ये असुरदा नहीं लाइफ ऑलवेज गोज ऑन अब मुझे ही देख लो मैं पांच साल से बिल्कुल अकेली जिंदगी गुजार रहा हूं बट स्टिल आई एम हैप्पी तो चेयर हाँ सब ठीक हो जाएगा जी बेटा आओ बैठो um, नहीं बाबा आप लोग बैठे मैं बाहर लॉन में जा रही थी बैठे प्लीज बैठो बरकत मुझे भी न्यूयॉर्क के वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम लोग शदीद सर्दी में घूमते थे <laughs> अब क्या प्लान किया तुमने परमानेंट पाकिस्तान आ गया हाँ रजा भाई अभी फाइनल डिसाइड नहीं किया यहाँ सेटल डाउन होने का अभी तो मैं यहाँ आया हूँ फास्ट फूड चेन स्टार्ट कर रहा हूँ उसके बाद कोई सोचूंगा भाभी साहबा की पड़ोसन बताई थी कि इस दफा तो सोहा लड़के में के ही चली गई अपने हाँ और जाते ही खुशखबरी भी आ गई खैर से माँ बनने वाली अरे भाभी तो बहुत खुश हुई होंगी ये खबर सुनकर उनका तो वैसे ही बहुत शौक था पोते पोतियों को खिलाने का हाँ खुश हुई होंगी जो अपनी बहू सोहा से खुश नहीं हुई उसकी औलाद से कैसे खुश होंगी अल्लाह माफ रखे भैया बड़ी अकड़ वाली खातून है से मस्ती होंगी वो ना 
वो अपने असूलों पे समझौता नहीं करने वाली और तो और पड़ोसन ये भी बता रही थी कि सोहा के अब्बा ने तलाक का मुतालबा किया है बल्कि खुला का नोटिस भी भिजवा रहा है और सोहा की तलाक अरे वाह सित्रा तुमने तो बहुत बड़ा काम किया है मेरी एक फोन कॉल ने दोनों के रिश्ते में दरार डाल दी फिर मैं इन दोनों का रिश्ता खत्म करवा सकती हूँ तो मोहसन के दिल में अपने लिए मोहब्बत भी जगा सकती हूँ मोहसन यहाँ कई बार आया आपने मुझे एक दफा भी इन्फॉर्म नहीं किया इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि तुम उससे मिलो और उस दो में जाकर दोबारा रहो उसने मुझसे तुम्हारे बारे में बहुत सारी बातें की हैं तो ना चाहोगी तुम तो? मैं कह रहा था कि कोई शादी करना नहीं चाहता था वो तुम्हारी बातों पे आकर फंस गया है और तरस खा के तुमसे शादी की और वो किसी ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकता जो उसकी माँ और बहन की इज्जत ना करे ये कहा है उसने आपसे और भी बहुत कुछ कहा है मगर मैं नहीं चाहता कि तुम बदको मांगो बस मैंने फैसला कर लिया है कि तुम मौसम से तलाक लेकर जहन से शादी कर बाबा देखो वो एक बहुत अच्छा लड़का है समझदार है तुम्हारा अच्छा लाइफ पार्टनर बन सकता है अभी मेरी तलाक हुई भी नहीं है और आप दूसरी शादी की बातें कर रहे हैं शादी को मजाक समझा हुआ आपने एक बाप अपनी बेटी के बारे में कभी बुरा सोच सकता है वो तो यही चाहेगा ना कि वो हमेशा खुश रहे उसका घर बसा रहे और मैंने तुमसे बार बार कहा है कि जैन बहुत समझदार और अच्छा लड़का है मेरी मेरी ख्वाहिश है कि तुम उससे अगर मैंने मोहसिन से तलाक ले भी ली मैं फिर भी जैन से शादी नहीं करूंगी कोई भी फैसला करने में जल्दी मत करो टेक योर टाइम हेलो आज कैसे फोन कर लिया तुम्हारी और बच्चियों की बहुत याद आ रही थी बच्चों की तो याद आती रहती है तो मैं मेरी याद कैसे आ गई बतूल तुम तो तंस मत करो बेरोजगारी ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी है मेरे जज्बात बिल्कुल खत्म हो गए और तुम तंस कर रही हो मुझ तुम तो मेरी बीवी हो अगर दो बोल मीठे नहीं बोल सकती तो ऐसी बातें तुम मत करो तुमने कभी मुझसे पूछा कि मैं किस हाल में कैसे रह रहा हूँ क्या खा रहा हूँ क्या पी रहा हूँ तुम्हारी इस बेरोजगारी की वजह से ना मुझे इस घर में रोज दाने सुनने पड़ते हैं तो तुम खुद ही बताओ कि मेरे मुंह से हम दर्दी और मोहब्बत के अल्फाज कैसे निकलेंगे कोई एक दिन इस घर में मेरा ऐसा नहीं गुजरता जब मोहब्बत की शादी का ताना ना मिला हो मुझे मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ बतूर नफरत सी होने लगी मुझे अपने आप से जॉब का क्या हुआ है इंटरव्यू पे गए थे क्या बनेगा कोई बना जो पहले बनता है नहीं मिली नौकरी अब तो मैं सोच रहा हूँ किसी स्टोर में कैशियर और सेलमैन की नौकरी कर लूँ ऐसा बिल्कुल भी मत करना अगर अम्मी को पता चल गया ना तो वो मुझे और ताने दे दे के मार देंगी और क्या करूँ तुम्हारे लिए और बच्चियों के लिए मामूली सी नौकरी करने को भी तैयार हूँ लेकिन तुम्हारी माँ की बरादरी में नाक कट जाएगी तो दुनिया को क्या मुँह दिखाएंगे अगर मैं मामूली सा काम करूँगा तो तुम्हारे घर किसी ने मुझे तुमसे मिलने ही नहीं दिया so, प्लीज मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या चाहती हो उसने कहा कि वो 
उसने तुम्हारी बातों में आके तुम पे तरस खा के शादी की तुमसे वो तुमसे कभी भी शादी करना नहीं चाहता पर वो किसी ऐसी लड़की को अपने घर में नहीं रख सकता जो उसकी मां और बहन की इज्जत ना करे से